வேல்பாரி மூன்றாம் உலக போர் வெற்றி மாறன் ஸ்மைல்ஸ் டு கோ சுவாரஸ்யமான தொடர்களை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க நாடகம் வந்து மேடை நாடகம்ங்கிறது தான் எல்லாத்துக்கும் தாய் அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு தான் எல்லாம் வருது ஸ்டேஜ் ட்ராமாவில் உங்க கை காட்சி தான் செலவழியுமே வெளிய அதுலேருந்து இன்கமே கிடையாது பான் வித்திய சில்வர் ஸ்பூன் கேள்விப்பட்டீங்களா தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் இந்த தியேட்டருக்காக அவார்டு வாங்குறது நான் மூணாவது ஆள் இத்தனை வருஷத்தில் நாடகம் உயிர் ஓட்டமானது அது ஆக்சுவலாக ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம பேஷண்ட் இருக்கிற மாதிரி பேசக்கூடியது பார்க்கக்கூடியது அதனுடைய எஃபெக்ட் உங்களுக்கு டெலிவிஷன் ஸ்க்ரீன்லேயோ அல்லது சினிமா ஸ்க்ரீன்லேயோ வராது நான் தமிழ்நாட்டில் சொல்லி போய் எழுத்தா மாதிரி இருக்கிற சீரீஸாக எடுத்துகிட்டு சென்ன படம்லாம் வந்திருக்காங்க அதனால் அதெல்லாம் வேறு நடந்திருக்கு அதனால் நகைச்சுவையாக பேசுகிறதா இருந்தால் அதுக்கும் தயார் நான் கூப்பிடுறேன் அப்புறம் லீவ் போட்டு வர முடியாதுன்னா அப்புறம் வேறு யாருக்கா இந்த ரோலில் கொடுத்துடுறேன் த பாலி சினிமை கோர்ட் அப்படின்னாரு வாக்கியங்கள் <laughs> 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 தேவமலையாக எனக்கு தான் அந்த காலத்தில் நாங்கள் பொம்பளை கிட்ட பேசுறதுங்கிறதே வந்து பெரிய விவகாரம் நீங்கள் இப்போ இதே லவ் மேரேஜான்னு கேட்குறீங்க மேடை மேலே நடக்கிற ஜுகல் பந்தியில் தாளம் தப்பாது கரெக்டாக அந்த தாளம் அந்த இது ஸ்வரம் கரெக்டாக பிடிக்கணும் ஆனால் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது எல்லாமே தப்பு தாளம் தான் இப்போ எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை மொ முகத்தில் பிடிக்கும் பவுடர் போடலேன்னா இன்னோ மாதிரி ஆகிடுது அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு டெய்லி போடலேன்னா ஆகிடும் அது வேறு விஷயம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்க விஜய கிரியாணி டுடே வி கோயிங் டு பி டாக்கிங் டு ஒன் சச் எமினன்ட் पर्सனாலிட்டி அப்படினா சொல்றோம் சில பேர் பாக்கும்போது ஒரு ரீசன் இல்ல வெகே 1000 ரீசன்ஸ் டு கெட் இன்ஸ்பயர்ட் அந்த மாதிரி ஒருத்தர் தான் சோ வெரி வெரி ஹாப்பி வி ஆர் கோயிங் டு பி டாக்கிங் டு காத்தாடி ராமமூர்த்தி சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் மாங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கறதனால தான் இப்ப உன்னோட உட்கார்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் டச் வுட் பட் எனிவேஸ் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை வந்து இன்னைக்கு மீட் பண்றதுல எனக்கு கூட சந்தோஷம் <laughs> Very sweet sir. But I think it's the biggest take away to all the people out there. So, how do you maintain that? Uh, it's it's the biggest take away to all the people out there. So, how do you maintain that? How do you maintain that? You maintain that now, it is because of my stage. Tamil drama, I acted in the past 14 and 15 years. I don't know if there is a lot of yoga or yoga. I don't know if there is a lot of yoga. I don't know if there is a lot of yoga. I don't know if there is a lot of yoga. Absolutely. But uh, you know, Vishwa, you said that you said that stage plays are being selected. You said that you were in college, you were in 16, you were in school. In school, you were in school. 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 But where did you start? Where did you start? My father was a part of the world. There was a lot of people who were in the world. There was a lot of people who were in the world. அங்கங்கே ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க அதெல்லாம் சேர்ந்து நடம் போடுவாங்க இங்கே நான் என்னுடைய தரப்பினார் இதில் நடிச்சுட்டு இருக்கார் அந்த பார்த்து பார்த்து கொஞ்சம் இன்ஸ்பிரேஷன் ஓகே பட் சில பேர் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து அவங்களுடைய நேம்ஸ் கேட்கும்போது மூவிஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் டெலிவிஷனில் அவங்க பண்ணி சீரியல்ஸ் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் பட் உங்களுடைய பிளே அது ஹிட்டான அந்த கேரக்டர் பேஸ் பண்ணி ஒரு நேமாகவே உங்களோட ஐடென்டிட்டியாகவே மாறியிருக்கு இல்லையா காத்தாடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு அது எவ்வளோ ஸ்பெஷல் சார் அது இது ஷோ இது நான் நாடகம் இஃபே கேட்டிருந்தேன் அதில் காத்தாடின்னு ஒரு ரோல் பண்ணேன் அது வெளியில் போகும்போதெல்லாம் என்னுடைய ஒரிஜினல் பேர் யாருக்கும் தெரியாது அது ரொம்ப பாப்புலர் பிளே ஆகுது அந்த பீரியடில் அதனால் காத்தாடி போகிறார் காத்தாடி போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மரியாதையும் சொல்லுவாங்க மரியாதை இல்லாமலும் சொல்லுவாங்க அப்புறம் நான் சோட்டை கேட்டேன் இது மாதிரி சொன்னோன்னு அவன் சொன்னான் அது உங்கள் பேரோடு சேர்த்து வச்சுக்கோ ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்கு ஈஸின்னு அவன் ஒரு தீர்க்க தரிசி அவன் சொன்னது கரெக்டாக அமைஞ்சு போச்சு பியூட்டிஃபுல் அண்ட் உங்களுடைய பிளே மூலியமாக தான் சோ அவர்கள் விஷு அவர்கள்னு எக்கச்சக்கமான நபர்கள் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் ஆயிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் ஹவு டு தாட் ஹேப்பன் சார் ஸோ என்னுடைய நாடகம் மூலமாக அறிமுகமாக அவர் ஏற்கனவே வந்து நாடகத்தில் நடிச்சுட்டு இருந்தார் அப்புறம் எங்கள் குழுவில் வந்து அதாவது விவேக் ஆஃபே நாட் குழுவில் வந்து ஜாயின் பண்ணார் விஷு வந்து அவர் எனக்கு நாடகம் தௌரிய கல்யாண வைபவம் எனக்கு எழுதி கொடுத்தான் எழுதி கொடுத்தோடனே நான் என்ன டைரக்ட் பண்ண சொன்னான் நான் சொன்னேன் நீ தான் ஆத்தர் நீ தான் எழுதியிருக்கிற நீ ஏன் டைரக்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் அந்த நாடகத்தை போடுறேன் இல்லைனா போட மாட்டேன்னு முதல்ல ஒத்துக்கலை அப்புறம் நான் அவனை ஃபோர்ஸ் பண்ணி சொன்னதுனால அவன் டைரக்டர் ஆனால் 
அவனுடைய அதிர்ஷ்டம் அவனுடைய திறமை பெரிய ஒரு சினிமா உலகத்தில் பெரிய ஆளாக வர முடிஞ்சது பியூட்டிஃபுல் நீங்கள் முதல்ல போட்ட நாடகம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா ஃபுல் ஃப்ளட்ஜாக ஒரு பிளேயாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணி போட்ட ஒரு நாடகம் அதுதான் தேவன் அவர்கள் எழுதிய கோமதியின் காதல் என்ன ஆனந்த விடத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸ் இது ஓகே அது பண்ண அதுதான் முதல்ல நான் பண்ண நாடகம் ஆனால் எனக்கு பேர் வாங்கி கொடுத்தது அதே ஆனந்த விடலில் வந்து தேவன் எழுதிய இன்னொன்று துப்பரியும் ஷாம்புன்னு அது ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது அந்த கேரக்டர் நான் ஷாம்பு நடராஜர்னு ட்ரிபிள் கேன் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் கிளப்பில் ஒருத்தர் போட்டு விட்டுருந்தார் அவர்களுக்கு வயசான அப்புறம் அந்த கேரக்டர் நான் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அது எனக்கு ஒரு தனி பேரை வாங்கி கொடுத்தது பியூட்டிஃபுல் நீங்கள் என்ன எக்கச்சக்கமான நாடகங்களில் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க யூஸ்வலாக அந்த நாடகங்கள் பண்ணக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களுடைய லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் வந்து மாறியிருக்கும் நாடகங்கள்னால பர்சனலாகவே பர்சனாலிட்டியாகவே மாறியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ராமா சொல்லிக் கொடுத்த விஷயம் உங்களை மாற்றின விஷயம் அப்படின்னா எதை சொல்லுவீங்க நேரம் டைம் கான்ஷியஸ் இந்த டயத்துக்கு வரணும் இந்த டயத்துக்கு போகணுன்னா ஐ ஸ்டிக் டு மை டைமிங்ஸ் அது உடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டு எல்லா இடத்துலையும் அந்த டைமிங்கை மெயின்டைன் பண்ணுவேன் நான் டைமிங்கை மெயின்டைன் பண்ணுறது மற்றவங்க ரொம்ப பேருக்கு கஷ்டமாக இருந்திருக்குன்னு எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் பட் எனிவேஸ் ட்ராமா பண்ணிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் டெலிவிஷன் பார்க்கும்போது டெலிவிஷன்லேயும் எக்கச்சக்கமான நாடகங்களில் இருந்தீங்க சினிமாலையும் இப்போ வரைக்கும் படம் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டெலிவிஷனுக்குள்ளே போனது அது எப்படி நடந்தது அண்ட் அந்த பயணம் பற்றி சொல்லுங்கள் டெலிவிஷனுக்குள்ளே முதல்ல போனது பொதிகையில் வந்து நாடகம் போடும் செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை ஒன் ஹவர் ட்ராமா போட்டுருந்தாங்க அப்போ நாடகம் நடிக்கிறதுனா ஆடிஷனுக்கு கூப்பிட்டுருப்பாங்க ரேடியோலேயும் அதே மாதிரி ஆடிஷன் உண்டு டிவிலேயும் ஆடிஷன் உண்டு ஆடிஷனுக்கு போய் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்து படித்து அது பண்ணி அது அப்புறம் ஆடிஷனில் சக்ஸஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அப்ரூவ்ட் ஆர்டிஸ்ட் இன் தூர்தர்ஷன் அது பொதுக்கி அந்த இப்படியோ வாட் எவர் குவாலிட்டி அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க நாடகத்தின் போது கூப்பிடுவாங்க அங்கே போய் நடிக்க ஆரம்பிச்சிது அவ்வளோதான் ஆனால் அப்புறம் கமர்ஷியல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நாங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் முதல்ல தூர்தர்ஷனில் ஆரம்பிக்கும் ரொம்ப நாள் வரைக்கும் ஐ திங்க் கெஞ்சிஸ்க்கு அப்புறம் தான் கமர்ஷியல் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு அப்போ பதிமூணு பதிமூணு எபிசோடு தான் இப்போ மாதிரி ஆயிரம் எபிசோடு போடுறது இதெல்லாம் கிடையாது அப்போது தூர்தர்ஷனில் ஒன்லி தேர்ட்டீன் எபிசோடு மேக்ஸிமம் ஓகே ஆக்சுவலாக இந்த நாடகங்கள் மூலியமாக வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் வந்து கற்றுக்கலாம் இல்லையா சார் அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்ட நாடகங்களில் நிறைய பேரோட லைஃப் வந்து மாறியிருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப இம்பேக்ட்ஃபுல்லான ஃபீட்பேக் வந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்களுடைய ஸ்ட்ரீ ஸ்டேஜ் ப்ளே மூலியமாகவும் சொல்லலாம் டெலிவிஷன் மூலியமாகவும் சொல்லலாம் அதாவது மாறி இருக்குன்னா என்ன எதாவது வாழ்க்கை வேறு வந்து நாடகம் வேறு இது ஒரு ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்துக்கிட்டோன்னா இளைஞர் தான் வரும் நான் வந்து நாடகத்தில் ரெண்டு மூணு பேரை கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் வாழ்க்கையிலேயும் அதே மாதிரி பண்ண முடியுமா இல்லையா இல்லை இல்லை சார் அப்படி சார் இல்லை பாசிட்டிவாக ஒரு நம்ம வந்து இப்போ பாசிட்டிவாக நிறையா இந்த ட்ராமா எல்லாமே ஒரு சின்ன மெசேஜோடு தான் போகும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக திரு எஸ் எல் நானும் அவர்கள் எழுதிய ஜுகல் பந்தின்னு ஒரு நாடகம் போடுறோம் உங்களுக்கு முதல்ல ஜுகல் பந்தின்னா என்னன்னு தெரியுமா இல்லை சார் அது கற்றுக்கறதுக்காக தான் வந்திருக்கேனே ஜுகல் பந்தி கற்றுக்க முடியாது அது ஒரு கச்சேரி அதாவது தென்னாட்டு இசைக்கருவிகள் வடநாட்டு இசைக்கருவிகள் மேல்நாட்டு இசைக்கருவிகள் எல்லா இசைக்கருவிகளோடையும் சேர்த்து வாசிப்பாங்க ஓகே பலவிதமான இசைக்கருவிகள் அதாவது மிருதங்கம் தபேலா அப்படின்னு எல்லா விதமான அது வந்து அதே மாதிரி வாழ்க்கையில் பலவிதமான குணாதிசயங்கள் உள்ள மக்களை படித்து ஆண்டவன் அதை ஒரு கச்சேரியாக வச்சு அவர் ரசிக்கிறார் ஆனால் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது இப்போ மேஜையில் மேடை மேலே நடக்கிற ஜுகல் பஞ்சியில் தாளம் தப்பாது கரெக்டாக அந்த தாளம் அந்த இது ஸ்வரம் கரெக்டாக பிடிக்கணும் ஆனால் வாழ்க்கையில் இருக்கிறது எல்லாமே தப்பு தாளம் தான் அதை சமாளித்து நம்ம வாழ்க்கையை ஓட்டணும் போது தான் உண்மையான ஒரு வாழ்க்கையாக ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெசேஜோடு தான் பிடிப்போம் அதே மாதிரி டவுரி கல்யாண வைப்போம் விஜயத்தில் வரதட்சணை வாங்குறது எவ்வளோ பெரிய தப்பு அப்படின்ட்டு சொல்கிறவன் கடைசியில் அவன் தம்பிக்கு கல்யாணங்கும் போது அவனே வரதட்சணை வாங்குகிறான் அது ஹியூமன் நேச்சர் அதனால் மனித இயல்பு இது மாதிரி இருக்கிறது நாங்கள் நாடகத்தை சின்ன சின்ன லைனாக தான் கொடுக்க முடியும் பெருசாக நாடகத்தில் உபதேசம் பண்ண ஆரம்பித்தா அவெல்லாம் நாங்கள் கதாகாரிஷேபத்துக்கு போய்க்கிறோம் என்னத்துக்கு நாடகத்துக்கு வரணுன்றுவாங்க இல்லை சார் பார்க்க வந்தவங்க இப்போ நாடகங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த டைம்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து நிறைய மாற்றங்கள் எங்கனால பார்க்க முடியுது ஆன்
ஸ்டேஜ்லேயே வந்து பாடி நடித்து எல்லாம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் கொஞ்ச நாள் போனால் பகதூர் ஒருத்தர் பாடி ஒருத்தர் நடிக்க மத்தில் ஆரம்பித்தாங்க அப்புறம் ஆர்கெஸ்ட்ரா வச்சுக்கிட்டு நடிச்சுட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஆர்கெஸ்ட்ராவே போயிடுச்சு இப்போ ஆர் இப்போ எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கம்ப்யூட்டரில் பண்ணி வச்சுக்கிட்டே போட்டுட்டு இருக்காங்க அது மாதிரி அதே மாதிரி தான் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த கார்டல்ஸ் மைக் எல்லாம் போட்டுக்கிறது பட் அந்த மைக்கு போட்டுன்னு தொங்க விட்டுட்டு இருந்தாலே அதுவே ஒரு இடத்துலாம் எங்கள் எல்லாருக்கும் ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆடுவாக இருக்கும் அதனால் கூடிய மட்டும் எங்கள் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் கீழே மைக் வைக்கலாம் அங்கே எப்படி இருந்தாலும் அந்த மைக்கினுடைய எஃபெக்டே எல்லாருக்கும் போருமானதாக இருக்கு இப்போ ஓகே இப்போ இருக்கக்கூடிய நாடகங்கள் வந்து இப்போ நம்ம ஆன் ஸ்டேஜ் போடுறோம் அப்படின்னா முந்த நாள் கூட நீங்கள் போட்டிருந்ததா சொன்னீங்க இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸாக என்னென்ன பார்க்குறீங்க சார் ஏன்னா இப்போ நிறைய இப்போ டெலிவிஷன் வந்துருச்சு ஓடிடி வந்துருச்சு மக்கள் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப வைட் ரேஞ்சில் மாறினால இப்போ ஸ்டேஜ் பிளேஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன மாதிரி சேலஞ்சஸ் நீங்கள் என்னதான் இருந்தாலும் நாடகம்ங்கிறது மேடை நாடகங்கிறது தான் எல்லாத்துக்கும் தாய் அதுலேருந்து ஆரம்பித்து தான் எல்லாம் வருது அதனால் அதுக்குன்னு ஒரு தனி வேல்யூ இருக்குது அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இப்போ வெஸ்டர்ன் மியூசிக் வந்துட்டுங்கிறதுக்காக கர்நாடிக் மியூசிக் கைஞ்சிடுச்சுன்னு சொல்ல முடியுமா அது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் யார் யாருக்கு எது எது பிடிச்சிருக்கோ அதை அதை என்ஜாய் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி நாடகத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்து பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க இன்னமும் நாடகத்துக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன முன்னெல்லாம் வந்து நாங்கள்லாம் குழந்தையாக இருந்தபோது எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அப்பா அம்மா எங்கேயாவது கச்சேரிக்கோ அல்லது டான்ஸுக்கோ இதுக்காவது போனாங்கன்னா எங்களை கூட்டிக்கிட்டு போவாங்க வீட்டில் விட்டுட்டு போக மாட்டாங்க ஆனால் இப்போ இருக்கிறவங்க குழந்தைகளை வீட்டில் விட்டுட்டு போகிறதே பெரிய காரி சௌரியமாக இருக்குதுன்னு பண்ணிட்டு போகிறாங்க போகிறாங்க வரைக்கும் அது கையில் ஒரு செல்ஃபோனை வேறு கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க அதனால் அவங்கள வந்து குழந்தைகளும் டீனேஜர்ஸும் வந்து நாடகம் பார்த்தாங்கன்னா இன்னும் நாடகம் உயிரோட்டமானது அது ஆக்சுவலாக ஸ்டேஜில் இப்போ நம்ம பேஷண்ட் இருக்க மாதிரி பேசக்கூடியது பார்க்கக்கூடியது அதனுடைய எஃபெக்ட் உங்களுக்கு டெலிவிஷன் ஸ்க்ரீன்லேயோ அல்லது சினிமா ஸ்க்ரீன்லேயோ வராது டெஃபினட்டாக அண்ட் நாங்கள் இங்கே வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே வந்து பயங்கர ஃபன் அண்ட் என்சியாஸ்டிக் பர்சனாக நீங்கள் இருக்கீங்க இல்லையா அப்படிங்கும்போது இந்த நாடகங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ரிகர்சல் பண்ணும்போது எக்கச்சக்கமான ஃபன் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் மறக்க முடியாத அனுபவங்கள் உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி நீங்கள் போட்ட பிளேலே அது நகைச்சுவைங்கிறது வாழ்க்கையில் ஒன்றி போன ஒரு விஷயம் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்குது எல்லா அன்றாட வாழ்க்கையில் நிறைய நகைச்சுவை பார்க்குறோம் இது அதே சமயம் ரிகர்சல் பார்க்கும்போது இதுக்காக ஜோக் அடிச்சுட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா அங்கே ரிகர்சல் கொஞ்சம் சீரியஸாக இருந்தால் தான் பாக்கி பேர் கொஞ்சம் சீரியஸாக பண்ண முடியும் அது பட் நான் பழகினதே அப்படி தான் கொஞ்சம் ஓரளவு நகைச்சுவையோடு பேசி எல்லாரும் அது சில சமயம் ரொம்ப விபரீதமான விஷயமாக போயிருக்கு நான் தமிழ்சா சொல்லி போய் இது தமிழ் இருக்குது சீரியஸாக எடுத்துட்டு சண்டை போடலாம் வந்திருக்காங்க அதனால் அதெல்லாம் வேறு நடந்திருக்கு அதனால் நகைச்சுவையாக பேசுகிறதா இருந்தால் அதுக்கும் தயாராக இருக்கணும் பியூட்டிஃபுல் சார் லெட்ஸ் கம் டு டெலிவிஷன் டெலிவிஷனில் வந்து எனக்கு உங்களை வந்து ரொம்ப பரிக்ஷமாக ஞாபகம் இருக்கிறது அப்படின்னா இந்த மடிப்பாக்க மாதவன் மாதவன் அப்படிங்கிற சீரியலில் வந்து குலோத்தங்கன் கேரக்டர் நீங்கள் பண்ணது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் அந்த மாதிரி சீரியல் வந்து திருப்பி வராதா அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சீரியல்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன டிஃப்ரென்சஸ் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு நாங்கள் எங்கள் கையில் இருந்து முதல்ல வந்து ஏதாவது தூர் தூர்தர்ஷனுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இந்த எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் எங்கள் கையில் இருந்து நாங்கள் ஒரு நகைச்சுவையான தொடர்களோ அல்லது சீரியஸான விஷயத்தை நகைச்சுவையாக சொல்ல முடிஞ்சது இப்போ முக்கால்வாசி எல்லாம் டிபெண்ட்ஸ் அப்போ அந்த சேனல்ஸ் அதனால் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ண வேண்டியிருக்கு அதனால் இப்போ நான் எங்கள் கையில் ஒன்றும் இல்லை அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதுதான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனுடைய நல்லது கெட்டதுக்கு அவங்க தான் பொறுப்பு வழியே நாங்கள் பொறுப்பு இல்லை பட் ஆனால் ஸ்டேஜ் பிளேஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய ரெக்கக்னிஷனுக்கும் டெலிவிஷனில் கிடைக்கக்கூடிய ரெக்கக்னிஷனுக்கும் ஒரு வேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நிறைய இருக்கு ஸோ அந்த குலோத்தங்கன் கேரக்டர் மூலியமா உங்களுக்கு நடந்த அற்புதமான விஷயங்கள் பற்றி ஷேர் பண்ண முடியுமா இல்லை நீங்கள் சொல்றது ஒரு கேரக்டர் வந்து இல்லை மொத்தமாக இப்போ இப்போ எக்கச்சக்கமாக பிரியமான தொழில் சன் டிவியில் ஒரு மத்தியானம் ஒரு மணிக்கு வருது அதை பார்த்துட்டு சொல்ல ஆனால் அப்போ பண்ணது கேரக்டருக்கு இப்போ பண்ண கேரக்டருக்கு வித்தியாசம் இருக்குது அப்போ ஒரு வயசு நாற்பது வயசு காரணம் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு எண்பது வயசு தாத்தாவாக பண்ணுறேன் அதனால அதுக்கு ஒரு கேரக்டர் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணணும் அப்படியே எனக்கு பண்ண தெரியுங்கிறதுக்காக நான்
பியூட்டிஃபுல் அண்ட் இந்த வீட்டுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் என்னுடைய கண்ணை ரொம்ப ஈர்த்த ஒரு விஷயம் அப்படின்னா அவங்களுடைய கலைமாமணி அதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கேட்குறக்குள்ள நீங்கள் கொஞ்ச நாட்களுக்கு முன்னாடி தான் வைஸ் பிரசிடென்ட் போய் சந்தித்து இன்னொரு அவார்டு கூட வாங்கிட்டு வந்திருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி விருதுகள் வாங்கிட்டே இருக்க உங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு மோட்டிவேஷனாக என்ன சொல்வீங்க ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த ட்ராமா மேலேயும் சரி இந்த ஆர்ட் மேலேயும் சரி அந்த லவ் குறையவே இல்லை ஸோ அது எப்படி சார் எப்படின்னா அது வந்து அது உடம்போடு ஊறி போன ஒரு விஷயம் அதை மாற்றிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கெட்டதுதான் அவார்டுங்கிறது அது நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி கொடுக்கறது அதுக்கு ஒரு சந்தோஷமான விஷயம்தான் நம்ம இது வாங்கறது இல்லை அவங்க கொடுக்கறது அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வாங்கிக்கிறோம் பட் ஐ ஃபீல் அது உங்களுடைய உழைப்பு இல்லையா ஒட்டுமொத்த உழைப்பு எத்தனையோ வருஷங்களாக வந்து நீங்கள் நாடகத்தில் வந்து ட்ராவல் பண்ணனால ஸோ அந்த வைஸ் பிரசிடென்ட் அவங்கள்ட்ட வாங்கின அந்த விருதை பற்றி ஒரு வார்த்தை அது வந்து சங்கீத நாடக அகாடமிங்கிறது தேட்டருக்காக எனக்கு இந்த வருஷம் கொடுத்தாங்க அது அமிர்த புரஸ்கார் அவார்டுன்னு பேர் அது வைஸ் பிரசிடென்ட் பிரசிடென்ட் கொடுக்க வேண்டியது பட் டைம் இல்லாததுனால அம வைஸ் பிரசிடென்ட் கொடுத்தாங்க யாராக இருந்தாலும் நான் குடியரசுத் தலைவர்கள் யாரோ திட்டம் வாங்கினோங்கிற ஒரு சந்தோஷம் அதுக்காக டெல்லிக்கு ஆகிட்டுன்னு போய் கொடுக்க வச்சாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு ஹானர் தான் இல்லைங்களே ஏன்னா அது தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் இந்த தேட்டருக்காக அவார்டு வாங்குறது நான் மூணாவது ஆள் இத்தனை வருஷத்தில் எனக்கு முன்னாடி இன்னும் ரெண்டு பேர் தான் வாங்கியிருக்காங்க பியூட்டிஃபுல் ஆஹா இப்படிப்பட்ட நபரை நான் இன்டர்வியூ எடுக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கும் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி பிளஸ்டாக ஃபீல் ஆகுது தேங்க் யூ சார் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இந்த சினிமா பார்க்கும்போது இப்போ ரீசெண்டாக கூட லெட்ஸ் கெட் மேரிட் அப்படிங்கிற படத்தில் வந்து நீங்கள் நடிச்சிருந்தீங்க தோனி என்டர்டைன்மெண்ட்ஸில் ஸோ சினிமா பயணத்தை பற்றி சொல்லுங்கள் எங்கேருந்து அதை ஆரம்பிச்சது உங்களுக்கு சினிமா பயணங்கிறது வந்து மெட்ராஸ் சிஸ்டர்ஸ்னு நாடகத்தில் நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க அவங்க அப்பாவும் டைரக்டர் பி மாதவனும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு உடனா அவங்க வீட்டில் ரிகர்சல் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவர் தான் என்னை கூப்பிட்டு மாதவன் சார்ட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி எனக்கு சினிமாவில் ஜாஸ்தி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பிகாஸ் நான் வாஸ் இன் சர்வீஸ் ஒரு இங்கிலீஷ் காரம் கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தேன் நீங்கள் சொன்னால் நம்ம மாட்டிங்க அந்த காலத்துலேயே ஓரளவுக்கு நல்ல சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் அதனால் பான் வித் சில்வர் ஸ்பூன்னு கேள்விப்பட்டுருக்கீங்களா Yes sir, of course. But I am born with yes, ever so less food. That's why I am born with yes, ever so less food. That's why I am born with yes, ever so less food. That's why I am born with yes, ever so less food. I am born with yes, ever so less food. That's why I am born with yes, ever so less food. But I am born with yes, ever so less food. I am born with yes, ever so less food. I am born with yes, ever so less food. Okay. அதனால் அவன் பண்ண வந்து பண்ணிட்டா சும்மா பரவாயில்ல என்ன போய் பண்ணினா அதுதான் என் முதல் படம் அதை தொடர்ந்து அப்புறம் மாதம் அவருக்கு நம்ம க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு நம்ம பழகிற விதம் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அதில் நாலு பேர் சேர்ந்து அந்த படம் முதல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க இந்த படம் ஓஹோன்னு போனோம்னா நாலு பேரும் தனித்தனி ப்ரொடியூசர் ஆகிட்டாங்க நாலு பேருக்கு நம்ம பழகிற விதம் பிடிச்சதுனால நாலு பேர் படம் எடுக்கும்போது பண்ணாங்க அவங்களும் எப்படின்னா என்னுடைய ஆஃபீஸ் டைத்துக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் நான் சினிமாவில் தான் நடிச்சுட்டு இருந்தேன் ஓ ஓகே அந்த மாதிரி அப்போ நீங்கள் நல்ல ஒரு நாலஞ்சு படங்கள் பண்ணும்போது அடுத்த அடுத்து இன்னும் இந்த மாதிரி படங்கள் பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப ஆசைகள் வரும் இல்லையா அப்போ நீங்கள் ரெக்ரெட்ஸ் தான் சொல்கிறேன் அது அப்பவும் சொல்கிறேன் இப்போவும் சொல்கிறேன் சின்ன அதில் பிரமாதமாக பிரித்தா நடித்து வரணுங்கிற ஆசைகள் எனக்கு கிடையாது யாராவது கூப்பிட்டா பண்ணுறது எனக்கு முக்தா ஃபிலிம்ஸ் கூப்பிட்டு வாங்க எப்போ நம்ம சரி ஏன்னா சோ இல்லை சார் அது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு ஃபிலிம் நடிக்கும்போது ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம தொடர்ச்சியாக அதை நடிக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்வம் இல்லை அது தொடர்ச்சியாக சினிமாவில் நடிச்சது காரணமே இந்த சினிமா புகழ்னு ஒரு அடைமொழி டீப் சவுத்தில் தேவைப்பட்டது நாடகத்தின் இருக்கு மதுரை தாண்டி என்ன அங்கே போனீங்கன்னா நீங்கள் சினிமாவில் நடிச்சிருந்தோ இல்லையோ சினிமா புகழ்னு ஒரு அடைமொழி போட்டுக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்தது அதுக்காக சினிமாவில் கண்டினியூ பண்ண அவ்வளோதான் ஓகே சார் முன்னெல்லாம் வந்து இந்த தேட்டர் போகணும் தேட்டர் மூலியமாக நமக்கு வந்து ஆட்கள் வந்து பார்த்து சினிமாவில் கூப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மேட் இருந்தது ஹியூமரும் விட்டு உங்களுக்குள்ள இயல்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குல்ல சார் அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய காமெடியன்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை இப்போ இருக்கக்கூடிய காமெடி சீன்ஸாக இருக்கட்டும் ஒருத்தங்களை வந்து இழிவுபடுத்தி இல்லை ஒருத்தங்களை வந்து டவுன் பண்ணி சொல்கிற மாதிரி இருக்குது பட் நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப இயல்பாக யாரையுமே காயப்படுத்தாமல் இருக்குல்ல இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்று இருக்குல்ல சார் இது ஜென்ரேஷன் கேப்னு நினைக்க
நடிக்கிறாங்களுடைய <laughs> <laughs> உதவி இல்லாமல் அவங்களுடைய ஆதரவு இல்லாமல் நிச்சயமாக கலை உலகத்தில் யாராலையும் நிலைச்சிருக்க முடியாது அது உண்மை விஷயங்கள் <laughs> 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 பிரியமான தொழில் வசாகார்னு வந்து அவர் தான் ப்ரொடியூசர் பிரி அவர் ரெண்டு பிரியமான தொழில் பாண்டவர் இல்லம் அப்படின்னு ரெண்டு சீரியல் படம் எல்லாம் அங்கே போட உங்களுக்கு தெரியாது எங்கள் தாத்தா தாத்தா தாத்தான் தான் எல்லாரும் என்னை கூப்பிடுவாங்க அங்கேயும் இப்படி தான் அவர் தனி ஜோவியெல்லாம் இருக்கும் இப்போ ரீசெண்டாக இந்த பிரியமான தொழிலில் ஹீரோவாக நடிக்கிற விஸ்வ ஆதி கேரக்டர் நேமு விக்கி அவர் ஒரு பேர் அவங்க கூட சென்ட்ரிவில் இன்ட்ரிவியூ கொடுத்தபோது உங்களுக்கு சீக்கிரம் வருது யாருது லேட்டாக போகிறது யாருது எல்லாம் கேட்டபோது சீக்கிரம் வருது நாங்கள் ரெண்டு பேர் நானும் தாத்தாவும் சீக்கிரம் போகிறது தாத்தா மாத்திரம் அப்படிமா ஏன்னா என் நான் ஏழு மணிக்கு மேலே ஆறு மணிக்கு மேலே ஒர்க் பண்ண மாட்டேன் அதனால் அதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க மற்றபடி எங்கள் டோட்டலாக ஜாலியாக இருக்கும் ஒர்க்குன்னு வந்துட்டு தான் நான் டைரக்டர் ரத்தனம் சார் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பார் அது ஜாலியாக இருக்கும் அந்த பார்த்துக்கிட்ட டயத்தில் நாங்கள் ஒரு அட்மாஸ்பியரே தனி தான் ஓகே சார் உங்களுடைய இந்த சினிமா பயணத்தில் இந்த கலைத்துறை பயணத்தில் வந்து எக்கச்சக்கமான ஆக்டர்ஸோடு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க உங்களுடைய கோ ஆர்டிஸ்ட்டாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க நம்ம பார்த்து வியக்கக்கூடிய ஆக்டர்ஸ் எல்லாருமே நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இப்போ வரைக்குமே உங்களை பார்க்கும்போது நல்லா வளர்ந்துருக்காங்க நான் நான் என் கண் பட பார்த்துருக்கேன் உங்களோட வளர்ச்சி அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லக்கூடிய ஆக்டர்ஸை சொல்ல முடியுமா சார் உங்கள் டைம்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் இப்போ வர ஆளுக்கு விட்டு யாருமே எனக்கு என்ன கேட்டால் அப்படி பார்க்க போதே எனக்கு நல்ல வளர்ச்சினா நான் அறிமுகப்படுத்தினே டெல்லி கணேசன் டெல்லி கணேசனே ட்ராமாவில் நான் தான் முதல்ல அறிமுகப்படுத்தினேன் அவன் என் ட்ராமா பட்டண பிரவேசத்தில் பண்ணும் போது தான் கேபி சார் வந்து பார்த்து அவனுக்கு அந்த ரோல் கொடுத்தார் அதனால் அதுதான் சொல்ல முடிய மற்றபடி யாரும் எல்லாருக்கும் தலை திறமை இருக்கணும் நம்ம வேணால் ஒரு வழி காமிக்கலாமே வெளிய தூக்கி அப்படியே கையை பிடிச்சி ஆயிட்டு போக முடியாது இல்லை சார் இது வெரி ஹாப்பியில் இப்போ நான் வந்து ஒருத்தவங்களை மீட் பண்ணுறேன் அவங்கள நான் பார்க்க பார்க்கவே இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்து வளர்ந்துருக்காங்க பார்க்கற எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கு எனக்கு அவனும் இந்த இது வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய குருநாதர் கதை ராமமூர்த்தின்னு சொல்லுவான் அதை கேட்கும் போது நம்ம மானசிகமாக சந்தோஷப்பட்டுக்க வேண்டியதுதான் அதே மாதிரி ஜெய்சங்கர் ட்ராமாவில் நடிக்கும் போது முதல்ல அவனுக்கு ரோல் தர மாட்டேன்னாங்க நான் எப்பேற்பட்ட ஹீரோவாக வந்து அப்புறம் முன்னாடி வந்தான் ஓகே அது மாதிரி எல்லோரும் சொல்லலாம் அப்படி அந்த பீரியட் வரைக்கும் தான் சொல்ல முடியும் மூவி இப்போ இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறது இன்ஃபேக்ட் சிவகுமார் வரைக்கும் எனக்கு சொல்ல முடியும் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அவ்வளோதான் டச்சு கிடையாது ஓகே இப்போ இருக்கக்கூடிய சினிமாவை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் ஏன்னா நிறைய மாறி இருக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸோ இப்போ இருக்கக்கூடிய சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய புஷங்களை வந்து நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ சுலபமாக சொல்லணும் போனால் இப்போ இருக்க சினிமாலாம் டெக்னிக்கல் சினிமா இதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து மனுஷன் மனிதனுடைய இயந்திரங்களுடைய வேலை ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதா என்னுடைய அபிப்பிராயம் உங்களுடைய மனிதர் பற்றி சொல்லுங்க சார் ஹவு ஸ்பெஷல் உங்களுக்கு லவ் மேரேஜா அரேஞ்ச் மேரேஜா அதை பற்றி அந்த காலத்தில் நாங்கள் பொம்பளை கிட்ட பேசுறதுங்கிறதே வந்து பெரிய விவகாரம் நீங்கள் இப்போ இது லவ் மேரேஜான்னு கேட்குறீங்க லவ் மேரேஜ் இல்லை அரேஞ்ச் மேரேஜ் முன்னாடியே சொன்னேன் நான் நடிக்கிறேன் அவங்க அண்ணாவும் ட்ராமா நடித்தேன் எங்கள் அப்பாவும் நார்மலாக நடிக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சு அவர் கம்ப்ளீட்லி ஒரு ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி பெரிய ஃபேமிலி அவங்க ஃபேமிலி ஓகே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு வேலை சாப்பாடுக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது பேர் இருபத்தி ரெண்டு பேர் சாப்பிடுவாங்க அது மாதிரி அவ்வளோ பெரிய ஃபேமிலி ஓகே அதுலேருந்து வந்தவங்க அவங்க முதல்ல நாங்கள் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியாக தான் இருந்தோம் இப்போ தான் கொஞ்சம் ஒரு கொஞ்சம் நாளாக செப்பரேட்டாக வந்திருக்கோம் எங்கள் பிரதர் எங்கள் மண்ணி எல்லாம் தவறி போனதுக்கு அப்புறம் இல்லைன்னா நான் என் பிரதர் ஃபாதர் இதில் எல்லாம் ஒன்றா தான் இருந்தோம் அதனால் ரொம்ப சாஃப்ட் பாக்கெட் வெரி நைஸ் அவளுக்கு வந்து ஒரு வீடு ஆன்மீகம் ஆன்மீகம் வீடு அவ்வளோதான் அப்படி 
அதனாலே <laughs> <laughs> பாக்கி இருக்கிற பெண்டிங் ஒர்க் எல்லாம் வச்சுக்காம பண்ணிட்டு இருந்தேன் அவர் மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டு அண்டு நான் வந்து ட்ராமா சினிமாலாம் நடிக்கிறேங்கிறது இந்த ஹெட் ஆஃபீஸ் சேர்மன் எம்டி வரைக்கும் தெரியும் ஓ இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஒர்க்கில் வந்து நம்ம பண்ணிகிட்டே பண்ணுறது ஓகே பட் ஆனால் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக ட்ராமாஸாக இருக்கணும் சினிமாஸாக இருக்கணும் டெலிவிஷனாக இருக்கணும் போய்கிட்டு இருக்கும்போது ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க இல்லையா அது பேக்கப் ஆப்ஷனுக்காகவா இல்லை என்ன காரணத்துக்காக வேலையை நீங்கள் விடவே இல்லை அதான் சொன்னேன் வரிசை வேலையை விட்டு இதில் ட்ராமாவில் உங்களுக்கு இன்கமே கிடையாது முதல்ல அதை புரிஞ்சுங்க ஸ்டேஜ் ட்ராமாவில் உங்கள் கை காட்சி தான் செலவழியுமே வெளிய அதுலேருந்து இன்கமே கிடையாது நான் இன்ஃபேக்ட் வாங்குகிற சம்பளத்தில் ஒரு பகுதியை வீட்டுக்கு தெரியாமல் இப்போ தான் தெரியும் வீட்டுக்கு தெரியாமல் வந்து ஸ்பெஷல் ரேட்டு கொடுத்து அந்த மாத ட்ராமாக்களுக்கு துண்டு விழறதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பட் சினிமாவில் நடிக்கிறதுங்கும் போது பைசா உண்டு ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனைனா அப்போல்லாம் சினிமாவிலேருந்து ஒரு மாதம் ஒரு ஷெட்யூல் முடித்தா அடுத்த மாதம்னா ஒரு மாதம் ஷெட்யூல் முடித்த உடனே தரையம்மா அதுக்குள்ளே ஆஃபீஸை மாற்றிடுவோம் நமக்கு இங்கே ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸாக போகிறதுக்கு நான் பண்ணியிருக்க படங்களில் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தேர்ட்டி பர்சன்ட் தான் பணம் வாங்கியிருக்கேன் பாக்கியெல்லாம் தேவமலையா எனக்கு தான் ஓகே சரி இப்போ நிறைய பேர் சினிமா டெலிவிஷன் இதெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ட்ராமா அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து பெரும்பாலும் மறந்துட்டாங்க பட் இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் ட்ராமா அப்படிங்கிறது போட்டுகிட்டே இருக்கீங்க அது அதே மாதிரி அதுக்கு இனிஷியேஷன் வந்து உங்கள் சைட்லேருந்து இருந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா ஸோ அது விடாததுக்கான காரணம் என்ன சார் விடாமல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் முதல்ல வந்த உடனே நீங்கள் கேட்டீங்களே நீங்கள் இவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்கேன்னு அதுக்கு காரணம் அதுதான் ஓகே சி ஸ்டேஜுங்கிறது வந்து டைரெக்டாக உங்களுக்கு நல்லது கெட்டது ரெண்டையும் கொடுத்துடுறது ஆடியன்ஸுடைய கை தட்டலும் சரி எது ரசிக்கிறது சரி சிரிப்பு சரி சாப்பிட்டது சரி ஒரு டானிக் ஏற்கனவே சிரிப்பு பெரிய டாப் டானிக்னு சொல்லியிருப்பாங்க சார் பட் ஆனால் அதுலேருந்து ஒரு இன்கமும் வருது இல்லை நம்ம இன்கம் தான் அதில் போடுறோங்கும் போது ஆப்வியஸாக எல்லாருமே இருக்க எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு யோசனை ஒரு ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் பண்ணலாம் எதுக்கு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பட் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த தாட் வரவே இல்லை இல்லை இப்போ நாடகத்தில் நடிக்கிற எல்லாருக்குமே அந்த பேஷன் இருக்கிறதுனால தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் வந்து வருமானம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சோம் பண்ணால் அதில் ஒரு ஈடுபாடு அது வந்து இதெல்லாம் சொல்லி தெரியறது இல்லை அதுக்கு அது ஆத்மார்த்தமாக அந்த ஃபேஷன் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ எங்களுக்குலாம் ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை முகத்தில் அப்படி பவுடர் போடலைன்னா என்னவோ மாதிரி ஆகிடுது அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு டெய்லி போடலைன்னா ஆகிடும் அது வேறு விஷயம் நகைச்சுவைத்தாங்கிறேன் <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் சொல்ல அப்படின்னா எங்களுடைய இப்போ வயதுக்கிட்டு இருக்கிற திரு எஸ் எல் நானும்னு அவர் அவர் தான் வந்து எங்களுக்கு டைலாக்லாம் எழுதுகிறாரு அவர் தான் எங்கள் மேனேஜர் அவர் தான் எங்கள் டைரக்டர் அவர் தான் பார்த்துக்கிறார் அது தவிர எஸ் சீனிவாசன் என்னுடைய மருமா அவர் தான் இப்போ ஒன் ஆஃப் தி ப்ரொடியூசர்ஸ் இப்போ கொஞ்ச நாள் ரெண்டு வருஷமாக வந்து எங்களுடைய நாடகக்குழு ஸ்டேஜ் கிரியேஷன்ஸ் அதுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஆறு வருஷம் ஆக போகுது ஆரம்பித்து அறுபத்தி ஆறில் ஆரம்பித்தோம் அந்த குழுவை நடத்திட்டு வருது அவங்க ரெண்டு பேர் தான் உங்களுடைய பயணம் பத்தி சொல்லும் போது கே பாலச்சந்திர சார் கண்டிப்பா விடவே முடியாது உங்களுக்கும் அவருக்கும் இருக்கக்கூடிய பாண்ட் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் பாலச்சந்திர சார் மீது அதெல்லாம் ஃபிளைட் வந்தது முதல்ல ஆரம்ப காலத்துல கோபாலபுரத்துல இருந்த போது பாலு பாலுன்னு தான் கூப்பிட்டுருப்போம் ஏஜிஎஸ் ஆஃபீஸ்ல இருந்த வரைக்கும் விவேகா பைனான்ஸ் கிளப்ல இருந்த போது எங்களுடைய நாடகங்கள் ரெண்டு ஒய்நாட் வெயிட் அண்ட் சி அப்படிங்கிற ரெண்டு நாடகங்களை அவரே வந்து டைரக்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கார் அப்போ அவர் கோபாலபுரத்துலேருந்து சைக்கிளில் டபுள் சைக்கிள் வந்திருக்கேன் இங்கே அபிராமபுரம் ஸ்கூலுக்கு 
இப்போ பழக்கம் அதுக்கப்புறம் அவர் சினிமா உலகத்தில் கொஞ்சம் கொடி கட்டிய பழக்க ஆரம்பித்தப்பறம் நான் என்னுடைய அவரோட போகிறது வரது எல்லாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிவிட்டேன் ஏன்னா நான் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு ஒரு இடைஞ்சலாக இருக்கக்கூடாது அதனால் அப்புறம் இந்த பட்டின பிரவேசன் ட்ராமாவை பார்க்க வந்துட்டு பார்த்துட்டு அவர் எல்லா நாடகமும் வச்சு பார்க்க வருவார் அப்புறம் பார்த்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் பார்க்க வந்தோடனே அது படமாக எடுக்கிறதுன்னு தீர்மானம் பண்ண அப்புறம் டெல்லி கனேஷன் கூப்பிட்டு என்னையும் கூப்பிட்டு சொன்னார் நீ அதே ரோல் பண்ணுறியா அப்படின்னா அவர் ஷெட்யூல் போட்டாருன்னு வச்சுங்க பத்து நாள் பத்து நாள் போட்டால் அதில் வந்து உங்களுக்கு ரோல் இருக்கோ அது நீங்கள் நடிக்கிறீங்களோ அதுக்கு தெரியல எவ்வளோ ஆர்டிஸ்ட்காலோ அவ்வளோ பேரும் அந்த பத்து நாள் அங்கே இருக்கணும் ஓ அது மாதிரி ஏன்னா திடீர்னு ஒரு மனசில் நினச்சிட்டு வேறு ஒன்று சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கணுங்கிறதுக்காக நான் ஆஃபீஸில் இருந்ததுனால நான் சொன்னேன் சார் என்னால் அப்படிலாம் லீவ் போட்டுட்டு வர முடியாது எனக்கு எனக்கு வேறு ஷூட்டிங் இருக்குது நிச்சயமாக தெரிஞ்சால் அன்றைக்கி வந்தால் அன்றைக்கி வேணால் நான் லீவ் போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆஃபீஸில் உட்காந்து பேசி போதி சொன்னேன் அவர் உடனே கோபம் வந்துடுது இன்னும் நினச்சிருக்கேன் நான் கூப்பிட்றேன் அப்புறம் லீவ் போட்டு வர முடியாதுன்னா அப்புறம் வேறு யாருக்கா இந்த ரோலில் கொடுத்துடுறேன் இந்த பால் இஸ் இன் மை கோர்ட் அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் கரெக்ட் சார் இந்த பால் இஸ் இன் யூர் கோர்ட் வசனங்கள் உட்பட ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க பட் இந்த பால் இஸ் மைன் அப்படின்னேன் அப்படின்னே சிரிச்சுட்டேன் சிரிச்சுட்டு நான் மோகன்கிட்ட சொல்கிறேன் மந்த தொலை அப்படின்ட்டு போயிட்டேன் அப்படி அந்த தொலைன்னு ஒரு சொல்லி வெளியில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வரும்போது தான் ரஜினிகாந்த் அப்போ வந்து அவர் அந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்காக அங்கே வந்திருந்தார் ஓகே பா இவ்வளோ விஷயங்களை எப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க அதுதான் எனக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியம் ஞாபகம் இதெல்லாம் நடந்த விஷயத்தில் ஞாபகம் வச்சுருக்கேன் இல்லை சார் எவ்வளோ மெமரிஸ் இருக்கும் இல்லையா இத்தனை வருஷம் பயணத்தில் அதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் கேட்டதுனால அது ஞாபகப்படுத்தினேன்னு வச்சுக்கலேன் இப்போ ராமக்கள் வந்து பெரும்பாலும் எல்லாருமே மறந்துட்டு வராங்க அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய கான்வர்சேஷனே நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா சார் இப்போ அந்த மறந்துட்டு போகிற விஷயத்த திருப்பி நம்ம மக்கள்கிட்ட இல்லை யங்ஸ்டர்ஸ் கொண்டு போய் வந்து சேர்க்கறோம் அப்படின்னா நம்ம சைட்லேருந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய இனிஷியேட்டிவ் என்னென்ன பண்ணலாம் ட்ராமாவை மறந்துட்டாங்கன்னு சொல்ல முடியாது ட்ராமாவுக்கு வரக்கூடிய ரசிகர்களுடைய எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருக்கு அதுக்கு காரணம் பல விதமான காரணங்கள் வீட்லேயே உங்களுக்கு எல்லா விதமான சேனல்களும் எல்லா விதமான என்டர்டெயின்மெண்ட்டும் கிடைக்கிறது ரெண்டாவது அப்படியே வீட்டை விட்டு வெளியில் வரணும்னால கூட டிராஃபிக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது டைம் டைம் எலிமெண்ட்டு ஒரு நாடகத்துக்கு இப்போ வந்து நீங்கள் நம்ம நங்கநல்லூர் வரைக்கும் இங்கே மயிலாப்பூரில் வந்துட்டு போகிறதா இருந்தால் கிட்டத்தட்ட ஆப்படே அதுக்கு போயிடுறது அது மாதிரி பிரச்சனை இருக்குது அதனால தான் அதனால தான் இப்போ நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் நங்கநல்லூரில் இருக்கிறவங்களை இங்கே வர வைக்கிறது போயிலா அவ்வளோ பேர் இங்கே வர வைக்கிறது போயிலா நாங்கள் ஒரு பத்து பன்னெண்டு பேர் நங்கநல்லூரில் போய் நாடகம் போடுறோம் குரோம்பேட்டில் போய் நாடகம் போடுறது அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுத்து அது ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக ரெண்டு வருஷமாக பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி இது நாடகம்னா உயிரோட்டமான ஒன்று அப்படிங்கிறது புரிய வைக்கணும் எங்கள் ஜெனரேஷனுக்கு புரிய வச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நாடகம் நல்லா தொடர்ச்சியாக வளர்ந்துட்டு வரும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை உங்களுடைய இத்தனை வருஷ பயணத்தில் அப்ரிசியேஷன் ஒரு பக்கம் கிடைச்சாலும் விமர்சனங்கள் அப்படின்னு சொல்லி நிறையா வந்திருக்கோம் இல்லையா அந்த மாதிரி உங்களை காயப்படுத்தின விமர்சனம் இல்லை இந்த விமர்சனங்களை ஜென்ரலாக நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க காயப்படுத்தின விமர்சனங்கள் இல்லை இன்ஃபேக்ட் எனக்கு இப்போ என்னென்னா பல பத்திரிகைகள் நாடகங்களை விமர்சனம் பண்ணுறதே இல்லை அந்த விஷயத்தில் ஆனந்த விடன் ஆதி காலத்திலேருந்து நாடகத்துக்காக ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி முக்கியமாக விஎஸ்வி அவர்கள் விமர்சனம் எழுதிக்கிட்டே தான் இருப்பார் அவர் நல்ல விமர்சனம் நாடகம் குறித்து நல்லா எடுத்துட்டு கடைசி ரெண்டு லைனில் அழகாக அது எங்கே தட்டணுமோ அதை தட்டி விட்டுருவார் அது மாதிரி அதனால் விமர்சனங்கிறது நம்முடைய முன்னேற்றத்துக்கான ஒரு வழி ஒரு படி தானே அதனால் அதை சீரியஸாக எடுத்துக்கணும் அதை எடுத்துட்டு அது அவங்க பண்ணுறது சரின்னு பட்டு தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் இல்லை அது அது அவருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் தான் சரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சரி இல்லைன்னா நான் என் ரூட்லேயே தான் போவேன் ஓகே தேங்க் யூ சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம் வேல்பாரி மூன்றாம் உலக போர் வெற்றிமாறன் ஸ்மைல்ஸ் டு கோ மாதிரியான ஐநூறுக்கும் அதிகமான சுவாரஸ்யமான தொடர்களை படிக்க விகடன் ஆப் இன்ஸ்டால் பண்ணுங்க லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு உடனே டவுன்லோட் பண்ணுங்க